हेलो आल वेलकम बैक टू लर्न विस्ट रम यूट्यूब झानल वीडियो मैं सवेन्त क्लास सैमस्टर् टू नीचे यूनिट वन अच्छे चूस्म सो इंत मुझे मैं चुप्कदा सैमस्टर् वन अटे यूनिट वन नीचे यूनिट फोर वरकू चुप्कनाम कदा सो अभी सैमस्टर् वन इपू स क्लास सैमस्टर् टू उन्म सो इक फस्ट यूनिट वे दि आर्ट आफ् वीविंग सो इक वीविंग अंत ने सो ने ने कदा अल्लमनी अंटा कदा आ मीन अच्छे वस्तम सो ई विधा गुड़ सैमस्टर् टू फोर् फोर यूनिट्स अत यून वन बै वन चुक सो मनमु सैमस्टर् टू नीचे सैवंत क्लास सैमस्टर् टू नीचे फस्ट यूनिट चूस्म सो लाट द लैसन दि आर्ट आफ् वीविंग मै इंग्ली टीचर हाथ टेकन द क्लास फर् ए के स्टडी टू मंगलगि विच ईज वन आफ द मोस्ट फेमस टूर्स इन द गुंटूर डिस्ट्रिक सो गुंटूर डिस्ट्रिक वन आफ द फेमस मंगलगि अने विलेज की अड़कें एवर तस्कोर इंग्ली टीचर अस्कोर लेडी का इंग्ली टीचर मेल का फीमेल का स्टूडेंट स्टूडेंट चुप्त मत स्टोरी सो ई स्टोरी एवं चुप्त अस् स्टूडेंट जरूर एनकोसम तस्कोटे के स्टडी कोसम इधी जस्ट कन्वर्जेसन टाइप एवरना व्यक्ति चुप्त उलांटो अला उ स्टोरी सो मनम चुकूम केफुल विन नैक्स्ट स्टूडेंटी We went to Mangalgiri, one of the famous towns in Guntur district, along with our English teacher on a case study. So, me mo Mangalgiri ki vellam, Guntur district lo na Mangalgiri ki vellam. Adi chala famous, akada chala famous Guntur district lo ne adi chala famous town, town lalo adi akadi famous. Ma English teacher to paato case study pai na work pai na vellam ani chhupto naru. First, we consulted a master weaver, Viraya, for the details where to go. So, मोदी का वालू master Viraya ने कल सेरो master weaver Viraya. अंडे आयन मेस्री नेडम लो मेस्री आयन ने कल सेरा आयन पेरु Viraya. आयन ने इन्दु कल सेरा अंडे for the for details where to go, whom to meet. ये वो एकड़ की वेल्ला ले ये वन निकल वाले अने information को सम वेल्ला रो. Mr. Viraya cordially welcomed us. Mr. Viraya वाला ने वेलकम चशार का डेल अंटे मंच वेलकम ही सैड बंगलगि इज़ फेमस फर् इट शीस अंड फैब्रिक्स प्रोड्यूस बै हैंडीक्राफ्ट वेविंग वीविंग मेनी फैमिल लिव आ द आि आर्ट आफ् वीविंग हियर चूँ चाल फैमिल इकड़ी वीविंग अंत ने अब फेमस दाने पैन जीवन आधार बतको चुप्त मंगलगि अने शीस की फैब्रिक्स प्रोड्यूस फैब्रिक्स प्रोड्यूस की चला फेमस प्राख्यता अब्तना वी आस्कड हिम कुड यू प्लीज टेल अज अबउट द फैब्रिक आफ् मंगलगि हि एक्सप्रेस हिज ग्राटिट्यूड फर् अवर कंसर्न फर् दम अंड रेस्पैंड मोस्ट पाजिटली मेम अतन ने फैब्रिक आफ् मंगलगि गुरी चपगलरा अड़गा अतु चला बेस्पैंड कंसर्न चूसी अटे मे अड़गे विधा ने बटी आये पाजिट रेस्पैंड चुप्तर दिश फैब्रिक द प्रोडक्ट आफ् वीविंग वित् दफ् आफ पिटूम सो पिटूम अंटे मैं मग्गम अटा कदा सो आ मग्गम तो मैं फैब्रिक ने अल्लुता अट्ना इट टेक्स मच टाइम टू व्यू अंड रिक्वर्स ए लाट आफ पेश प्रिपेर एव्रीथिंग रेडी सो इत चाला टाइम तीस दी प्रिपेर चेयर टाइम तीस चाल ओपिक उ रेडी चेयरानी अट्ना प्रति रेडी चेयरान ओपिक उठना मंगलगि शीस आर् स्पेषल फर् दे क्वालिटी अंड द प्रासे आफ् वि फा सो मंगलगि शीस चाला स्पेषल एंकंटे दिन ओक क्वालिटी दिन नाण्यता मेम फा प्रासे वाल अभी चला स्पेषल आये अट्ना द क्वालिटी आफ फैब्रिक डिपेंड्स अपॉन द एन वी यूज सो क्वालिटी आफ फैब्रिक्स एदे उ दारमो अभी उ कदा आ क्वालिटी मेम उपयोगे एन एन अंत दार उड़ा उ कदा दाने पैन डिपेंड उ मे उपयोगे दाने पैन जनरली वी पर्चे काटन एन फ्रम डिफरेंट मिल फ्रम अवर् स्टेट अंड जरी फ्रम सूरत महाराष्ट्र चूँ वालू अतने मे साधारण मेम काटन एन अने डिफरेंट मिल नीचे अटे वेरे वेरे मिल मे को अभी डिफरेंट अवर् स्टेट मन स्टेट नीचे अंड जरी फ्रम सूरत सूरत अने जरी अने मिल सूरत ना अभी सूरत मिल अने महाराष्ट्र महाराष्ट्र ना मेम कोटा सर 
can we explain how we how you begin the process of waving asked one of our classmates oka classmate adigaranta emanante ela weaving ante alladam ela start chestam can you can you explain ante no explain cheyagalara sir ani atanu adigadu aa pedda manishiki viraya said first the an is boiled in the water mixed with caustic soda for a couple of hours and also bleached to make it suitable for dyeing chudandi atan viraya cheptunnadu emani cheptunnadu ante first vallu aa yan untundi kada aa darab mudda untundi kada aa yan ante darab katta untundi dani yan antam aa yan ne em chesarante first boil chesaranta water lo boil chesin tarata caustic soda tho mix chesaru tarata kodi sep patu dani bleach chestaru anamata bleach de chestaru couple of hours ante oka 2 hours 2 gantalu patu bleach chesin tarata so dani dyeing dyeing ante telusu kada meeku munchadam anamata suitable it is suitable for dyeing అప్పుడు బ్లీచ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని డైయింగ్ చేశారు అన్నమాట సో ఇది ప్రాసెస్ మనం చూస్తే తెలిసిందది అక్కడ ఏరియా వాళ్ళకి ఇక్కడ కొందరు మగ్గం నేస్తుంటారు కదా వాళ్ళకైతే ఐడియా ఉంటుంది ఓకేనా సార్ డు యు పర్చేస్ కలర్డ్ యాన్ ఫర్ వీవింగ్ కలర్డ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఆస్కడ్ వన్ ఆఫ్ అస్ మాలో ఒకడు అడుగుతున్నాడు సార్ మీరు కలర్ ఫ్యాబ్రిక్స్ కోసం కలర్ యాన్ని అంటే కలర్ దాన్ని పర్చేస్ చేశారా దారక ముద్దని పర్చేస్ చేశారా అని అడుగుతున్నాడు వాళ్ళలో ఒకడు అడుగుతున్నాడు ఆ విద్యార్థులలో ఒక విద్యార్థి నో డైయింగ్ ఈజ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ స్టెప్ ఇన్ హ్యాండ్లూమ్ శారీ ప్రొడక్షన్ లేదు డైయింగ్ అంటే ముంచడం అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యమైన సిగ్నిఫికెంట్ స్టెప్ ఇన్ హ్యాండ్లూమ్ శారీ ప్రొటెక్షన్ ప్రొడక్షన్ శారీ ప్రొడక్ట్ చేసే దాంట్లో ఈ డైయింగ్ అనేది ఒక ముఖ్య పాత్ర ఉంటుంది ముఖ్యమైనది అవర్ టెక్నిక్ గివ్ గివ్ ఏ యూనిక్ అండ్ డ్యూరబుల్ కలర్ టు ద ఫ్యాబ్రిక్ సో మా మా యొక్క టెక్నికే ఆ ఫ్యాబ్రిక్ ఉంటుంది కదా దా దారం ఉంటుంది కదా దానికి ఒక యూనిక్ అండ్ డ్యూరబుల్ కలర్ టు ద ఫ్యాబ్రిక్ సో ఒక యూనిక్ కలర్ని ఆ ఫ్యాబ్రిక్ని ఆ దారానికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది మా టెక్నిక్తో అని అంటున్నాడు ఆఫ్టర్ డైయింగ్ ఇట్ ఈస్ వాష్డ్ సో ఆఫ్టర్ డైయింగ్ ముంచిన తర్వాత అంటే ఆ రంగు కలర్ ఉంటుంది కదా కలర్లో కలర్ని వాటర్లోనే ఆ యాన్ని ముంచుతారనమాట అప్పుడే ఆ కలర్ ఆ యాన్ దారాలకి అంటుకుంటుంది డైయింగ్ అంటే ముంచడం ఇట్లా ముంచిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ దారాన్ని వాటిని వాష్ చేస్తారు అనమాట కడుగుతారు డ్రైడ్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ అండ్ బ్రాట్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్పిన్నింగ్ సో తర్వాత ఒక రూమ్ టెంపరేచర్లో దాన్ని డ్రైయింగ్ అండ్ డ్రైడ్ అంటే ఆరబెడతారు కొంచెంసేపు ఆరబెట్టిన తర్వాత తర్వాత స్పిన్నింగ్ ప్రాసెస్కి స్పిన్నింగ్ తెలుసు కదా సో మళ్ళీ దాని దారాలని సపరేట్ చేయడం అనమాట షార్టింగ్ చేయడం లాగా ఉంటుంది అనమాట స్పిన్నింగ్ సో ఇప్పుడు మనకు స్పిన్నింగ్ అంటే మీకు గాంధీ మహాత్ముడు ఆయన గాంధీ తాత ఇలా ఉంటుంది కదా దాన్ని స్పిన్నింగ్ చేయడం దారం సపరేట్ చేయడం అలా దాన్ని స్పిన్నింగ్ అని చెప్తాం లోకలీ కాల్డ్ ఆసు సో దాన్ని ఏమంటామంటే లోకల్గా ఆసు అని పిలుస్తామంట స్పిన్నింగ్ని లాటర్ యాన్ స్పూల్స్ ఆర్ మేడ్ రెడీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఏ ఫ్యాబ్రిక్ సో తర్వాత ఆ యాన్ ఏవైతే ఉంటుందో దాన్ని నెక్స్ట్ స్టెప్కి రెడీ చేస్తారంట ఆ ఫ్యాబ్రిక్ తయారు చేయడానికి నెక్స్ట్ స్టెప్కి రెడీ చేస్తారు సో చూడండి ఇది ఇది స్పిన్నింగ్ ఇట్లా ఇట్లా కూడా షార్టింగ్ చేస్తారనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ డ్రై చేస్తు ఇక్కడ డ్రై చేస్తున్నారనమాట అంటే ఆరబెట్టడం కానీ సో అది వి వెంట్ వి వెంట్ త్రూ ద స్ట్రీట్స్ ఆఫ్ మంగళగిరి అండ్ అబ్జర్వ్ పీపుల్ డూయింగ్ సంథింగ్ విత్ ద యాన్ సో వాళ్ళు ఆ మంగళగిరిలో అవి తిరుగుతున్నారు స్ట్రీట్ వైడ్ అంటే ఇంకా ఏం చేస్తున్నారు ప్రాసెస్ ఏంటి ఇంకా ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్నారు పీపుల్ ఏమేమి చేస్తున్నారు అనేది ఆ దారాన్ని ఏం చేస్తున్నారు అనేది తిరుగుతు చూస్తున్నారు వన్ ఆఫ్ అస్ ఆస్కడ్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ రామయ్య ఎ వివర్ గ్రీటెడ్ యాజ్ విత్ ఎ స్మాయిల్ అండ్ రిప్లైడ్ వి ఆర్ స్ట్రీట్ సైజింగ్ సో వారిలో ఒకరు ఏం చేస్తున్నావు రామయ్య అని అడిగారు అప్పుడు ఆ వీవర్ ఒక వీవర్ ఏం చేశాడంటే వాళ్ళని నవ్వుతూ గ్రీట్ చేసి వి ఆర్ స్ట్రీట్ సైజింగ్ మేము స్ట్రీట్ సైజింగ్ చేస్తున్నామని సో స్ట్రీట్ సైజింగ్ అంటే ఏంటి చూద్దాం స్ట్రీట్ సైజింగ్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ యాజ్ వాట్ స్ట్రీట్ సైజింగ్ ఈజ్ మీరు నన్ మమ్మల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా ఆ స్ట్రీట్ సైజింగ్ అంటే ఏంటో చెప్తారా మమ్మల్ని దయచేసి చెప్తారా అని వాళ్ళు వారి అడుగుతున్నాడు ఆస్కడ్ వన్ ఆఫ్ అస్ వారిలో ఒకరు ఒక విద్యార్థి అడుగుతున్నాడు రామయ్య టుక్ అస్ టు యాన్ ఓపెన్ ఏరియా వేర్ ద యాన్ వాజ్ స్ప్రెడ్ ఇన్ ఫుల్ లెంత్ ఆఫ్ వ్యాప్ ఓప్ ఇన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ సో రామయ్య వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఒక ఓపెన్ స్ట్రీట్లో తీసుకెళ్ళి ఓపెన్ ఏరియాలో తీసుకెళ్ళి అక్కడ 
అది స్ప్రెడ్ చేసిన దారాలు ఉన్నాయి కదా దాన్ని స్ప్రెడ్ చేసిన లెంత్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ వరకు స్ప్రెడ్ చేసిన ఇది ఉంటుంది కదా దారాలు అక్కడికి తీసుకెళ్ళాడు అనమాట ఏ వండర్ఫుల్ వ్యూ టు లుక్ అట్ అక్కడ చాలా అద్భుతంగా ఉంది చూడ్డానికి అట్ ద రేడియన్స్ ఆఫ్ ద కలర్స్ ఇన్ ద బ్రైట్ సన్ ల్యాట్స్ ఫర్ ఎవర్ ఇన్ అవర్ మెమొరీ సో రేడియన్స్ అంటే అక్కడ ఆ సూర్యకిరణాలు ఏవైతే అక్కడ పడతాయో ఆ కలర్స్ కానీ ఆ బ్రైట్ ప్రకాశవంతంగా సన్లై ఉన్నాయి కదా అదంతా ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని జ్ఞాపకంలా వాళ్ళకి ఉండిపోయింది చూడండి చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది చూస్తే ఆఫ్టర్ డైయింగ్ ద యాన్ ఈజ్ సన్ రైడ్ అండ్ కాంబర్డ్ టు గెట్ ఇట్ స్టిఫ్ త్రూ స్ట్రీట్ సైజింగ్ సో డైయింగ్ అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ డైయింగ్ మనం ముంచిన తర్వాత ఆ దారాన్ని ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఎండకి తీసుకెళ్తాం దాన్ని స్టిఫ్గా అంటే ఇలా లాగి మనం స్టిఫ్గా పట్టుకుంటాం కదా సో స్ట్రీట్ సైజింగ్ చేయడానికి ఇలా స్టిఫ్గా పట్టుకుంటాం చేసుకుంటామని అంటున్నాడు స్ట్రీట్ సైజింగ్ ఈజ్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద వ్యాప్ స్ప్రేయింగ్ ఆఫ్ స్టార్చ్ అండ్ బ్రషింగ్ ఫాలోడ్ బై ద డైయింగ్ టు గెట్ ఇట్ రెడీ సో డైయింగ్ చేసిన తర్వాత మనం స్ట్రీట్ సైజింగ్ అంటే ఏం లేదు ఎక్స్టెన్షన్ ఇలా ఒక చోట ముద్దగా ఏంటి కదా దాన్ని ఇలా ఓపెన్ స్ట్రైట్గా చేస్తూ స్ట్రైట్గా చేయ లైక్ ఇలా సాగదింపు అనమాట చేస్తూ ఇదంతా మగ్గం చేసిన వాళ్ళకి ఈజీ అవుతుంది మనకి ఈ స్టెప్స్ అయితే చెప్పాడనమాట చూ చెప్తున్నారు చూస్తున్నా ఇలా సాగదింపు చేస్తే దానికి కొంచెం డ్రై డ్రైయింగ్ అవుతుంది అండ్ అవుతుంది అనమాట లైక్ ఎండలో ఆరబెడతారనమాట దానికి తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్కి చేయడానికి వీ నీడ్ అన్ ఓపెన్ అండ్ ఏ స్పేషియస్ ప్లేస్ ఫర్ స్ట్రీట్ సైజింగ్ సో దా స్ట్రీట్ సైజ్ చేయడానికి మనకు స్పేషియస్ ప్లేస్ ఓపెన్ ప్లేస్ అయితే ఉండాలి నెక్స్ట్ ద ఓప్ ఈజ్ కో రోల్డ్ ఆన్ అన్ ఐరన్ రాడ్ విచ్ is fixed in a loom to view so tarvata oka iron lantu danti danni itla fold chestar like mana fold emantam roll chestar anamata oka chota ila aa daram stiff ga untundi kada aa daram ni ila roll chestam malli tarvata view ante alladaniki neyadaniki now it's it is all set for the weaving so ippudu adi neyadaniki adi ready ga ready ayipoyind anamata now it is ఆల్ సెట్ ఫర్ ద వివింగ్ ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది అది ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేసిన తర్వాత దాన్ని నేయడానికి మగ్గంలో వేసి నేయడానికి అది రెడీ అయిపోతుంది హీ యాడెడ్ పాయింటింగ్ టు ది పాయింటింగ్ టు ద లాంగ్ స్టిచెడ్ అండ్ విచ్ వాజ్ రిచ్ అండ్ కలర్ఫుల్ సో అది అతను యాడ్ చేశాడు ఒక పాయింటింగ్ సో లైక్ మనము ఏమంటాం ఒక పెద్ద ఐరన్ రాడ్ ఉంటుంది కదా సో దాంతో స్ట్రెచ్ చేశారు యాన్ ఒక ముద్దలాగా చేసి చాలా రిచ్ కలర్ఫుల్గా ఉండే దాన్ని తయారు చేశాడు అని అంటున్నాడు అనమాట వీఆర్ హ్యాపీ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ వీవింగ్ ఆన్ ద లూమ్స్ సో ఇది ప్రాసెస్ ఆఫ్ లూమ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇది లూమ్స్ ఏమంటున్నారు అంటే మీ వీఆర్ హ్యాపీ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అంటే వాళ్ళు ఇదంతా చూడడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది వీవింగ్ ఆన్ ద లూమ్స్ అంటే ఇది లూమ్స్ పైన అల్లడం మేము చూసి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం అని అంటున్నాడు అంటున్నారు వీళ్ళు విద్యార్థులు మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం అంటున్నారు వీ వెంట్ ఆన్ టు విజిట్ అనదర్ హౌస్ ఇన్ మంగళగిరి సో వాళ్ళు ఇంకొక ఇంటికి ఆ మంగళగిరిలోనే ఇంకొక ఇంటికి వెళ్ళారనమాట విజిట్ చేయడానికి మేము వెళ్ళాము అని అంటున్నారు దేర్ వీ నోటీస్డ్ ఏ మ్యాన్ వర్కింగ్ మేము ఇంకో మనిషి పని చేయడం మేము చూసాము గమనించాము వన్ ఆఫ్ అస్ ఎంక్వైర్డ్ సార్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ హీ రిప్లైడ్ ఐఎమ్ వీవింగ్ ఏ శారీ సో వారిలో ఒకరు అడిగారంట ఏమని సార్ మీరు ఏం చేస్తున్నారని అడిగారు అతను ఏం చెప్పాడంటే నేను అల్లుతున్నాను నే నేస్తున్నాను అని శారీని నేస్తున్నాను అని చెప్పాడు వి అండర్స్టూన్ దట్ హ్యాండ్లూమ్ ఈజ్ ఏ సింపుల్ మిషన్ యూజ్డ్ ఫర్ వీవింగ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ మాన్యువల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ద ఫ్యాబ్రిక్ విచ్ ఈజ్ మేడ్ ఆన్ ద పిట్ లూమ్ మగ్గం పిట్లూమ్ అంటే చెప్పాం కదా మగ్గం అని ఆ మగ్గం పిట్లూమ్ అంటే ఏంటి మగ్గం విత్ ఏ డాబీ అటాచ్మెంట్ మెష్ మెకానిజం ఈజ్ వెరీ యూనిక్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ సో వీళ్ళంతా ఇప్పుడు అర్థం చేసుకున్నారు ఏమంటే హ్యాండ్లూమ్ అంటే ఒక సింపుల్ మిషన్ వే అల్లడానికి ఇది మాన్యువల్లీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇది మాన్యువల్గా అంటే మాన్యువల్గా మనమే ఏం టెక్నికల్ మిషన్ ఏం కాదు మనం మనిషి పనిచేస్తూ మాన్యువల్గా చేసేది అనమాట ఇది సో ఇది ఒక ఫ్యాబ్రిక్ని మగ్గం పైన ఎలా నేయడం అనమాట సో ఇదంతా వాళ్ళు ఈ టెక్నిక్ యూనిక్ బ్యూటిఫుల్ ఇదంతా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది యూనిక్గా ఉంది అని వీళ్ళు అంటున్నారు అబ్బాయి అనుకుంటున్నారు వి ఆర్ వైల్ వివర్ గోయింగ్ ఆన్ ది స్ట్రీట్స్ ఆఫ్ మంగళగిరి వి మెట్ అనదర్ వివర్ సాంబయ్య హూ వాజ్ సెల్లింగ్ హ్యాండ్లూమ్ శారీస్ వి ఆస్కడ్ ఇమ్ వై ఈస్ ద ఫ్యాబ్రిక్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ మంగళగిరి
కలిసి ఆయన హ్యాండ్లూమ్ సేల్ చేస్తున్నాడు శారీస్ హ్యాండ్లూమ్ శారీస్ని అమ్ముతున్నాడు అనమాట అమ్ముతున్నప్పుడు అతన్ని వీళ్ళు మేము అడిగాము అతన్ని ఫ్యాబ్రిక్ ఎందుకు మంగళగిరిలో స్పెషల్ అని మంగళగిరి నుంచి ఎందుకు స్పెషల్ అని అడిగాము మేము అంటున్నారు హిజ్ ఎంతుసియాజిమ్ వాజ్ ఎవిడియంట్లీ సీన్ వన్ హీ సెట్ ద నిజాం డిజైన్ ఈజ్ ఏ యూనిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యాబ్రిక్ సో అతను చెప్తున్నప్పుడు అతని ఎంతుజియాసం అతని ఉత్సాహత అయితే మేము చూసాము అతను అతను ఏమన్నాడంటే హీ సెడ్ అతను ఏమన్నాడంటే ద నిజాం డిజైన్ ఈజ్ యూనిక్ అంటే నిజాం డిజైన్ ఉంటుంది కదా నిజాం కాలంలో ఉన్న డిజైన్ ఆ డిజైన్ అనేది ముఖ్యమైన లక్షణం ఇక్కడ ముఖ్యమైన క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఇక్కడ ఈ ఫ్యాబ్రిక్లో అని చెప్పాడనమాట అందుకే ఇది స్పెషల్ అని ద యూనిక్నెస్ ఆఫ్ మంగళగిరి కాటన్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ డ్యూరబిలిటీ డ్యూరబిలిటీ అంటే దీని క్వాలిటీ లైక్ దీని మన్నిక ఆ కాటన్లో ఉన్న మన్నిక మంగళగిరి కాటన్లో ఉన్న మన్నికే దీని యొక్క యూనిక్నెస్ ద ఫ్యాబ్రిక్ ఈజ్ ఓవెన్ ఓన్లీ ఆన్ ఏ పిటీ లూమ్స్ ఆ ఫ్యాబ్రిక్స్ ఏవైతే అది వ్యూ చేస్తామో అది ఓన్లీ మగ్గంతోనే వ్యూ చేస్తాం పిటీ లిమ్స్ అంటే మగ్ పిట్ లిమ్స్ అంటే పిట్ లిమ్స్ అంటే మగ్గం పిట్ లూమ్ అంటే మగ్గం అండ్ దేర్ ఆర్ నో గ్యాప్స్ ఆన్ ద వ్యూ టువర్డ్స్ ద ఎడ్జస్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్యాబ్రిక్ అలాంగ్ విత్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఇట్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ మై మంగళగిరి అలోన్ సో ఆ మంగళగిరిలోనే ఏమంటే చివరిలో కానీ అక్కడ ఫ్యాబ్రిక్ ఏదైతే ఉంటుందో అది గ్యాప్ ఉండదు ఒక డిజైన్కి ఇంకో డిజైన్కి కానీ ఎడ్జ్లో కానీ గ్యాప్ అయితే ఉండదు ఇది సత్యం ఇక్కడ ఇక్కడ జరుగుతుంది అది ఓన్లీ మంగళగిరిలోనే సాధ్యం అని అంటున్నారు అనమాట ద బాడీ అండ్ ద పళ్ళు ఈజ్ ఎస్ ఎబ్లిషెడ్ విత్ జారీ ఆర్ గోల్డెన్ థ్రెడ్ వర్క్ విత్ ఎ నిజాం బార్డర్ అండ్ జామెంట్రికలీ అండ్ సింపుల్ డిజైన్స్ చూడండి ద బాడీ ఆఫ్ పళ్ళు ఇదంతా మగ్గం సంబంధించి పళ్ళు వాళ్ళు మగ్గం వాళ్ళకి తెలుసుంది పళ్ళు అనే పదంతో పిలుస్తారనమాట అది ఏదైతే ఉంటుందో ఏమంటాం గోల్డెన్ జారీ గోల్డెన్ జరీ అని గోల్డెన్ జరీ అంటుంటాం కదా గోల్డెన్ జరీ శారీస్ అని అంటుంటారు కదా సో ఇదంతా ఆ గోల్డెన్ జరీ శారీస్ కావచ్చు ఆ గోల్డెన్ జరీ థ్రెడ్ కావచ్చు ఇదంతా జామెట్రికలీ కావచ్చు ఇదంతా జామెట్రికల్ అంటే అది మ్యాథమెటిక్స్ టైప్ అంటాం కదా సో అది చాలా సింపుల్ డిజైన్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట బార్డర్ కావచ్చు ఇదంతా ఇక్కడ చెప్తున్నారు వీళ్ళు ఓకేనా సార్ డూ యూ వ్యూ మై శారీ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ మై క్లాస్మేట్స్ ఆస్కడ్ హిమ్ సో అతను ఏమన్నాడంటే అతను వాళ్ళ క్లాస్లో ఒకడు అడిగాడంట సార్ డూ యూ వ్యూర్ మై శారీస్ ఓన్లీ సో మీరు శారీస్ మాత్రమే అల్లుతారా వన్ ఆఫ్ మై క్లాస్మేట్స్ ఆస్కడ్ వాళ్ళ క్లాస్మేట్లో ఒకడు అడిగాడంట నో వీ వ్యూ నాట్ ఓన్లీ శారీస్ బట్ ఆల్సో ఫ్యాబ్రిక్ ఫర్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ కుర్తాస్ దుప్టాస్ అండ్ షర్ట్స్ జోలా బ్యాగ్స్ మేడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యాబ్రిక్స్ ఆర్ వెల్ నోన్ టు ఎవ్రీ వన్ హీ ప్రౌడ్లీ రెస్పాండెడ్ అతను చాలా గర్వంగా అంటే చాలా గర్వంగా అంటే ఇంత గొప్ప గొప్పగా చెప్తున్నాడు అనమాట ఏమంటే మేము ఓన్లీ శారీసే కాదు ఫ్యాబ్రిక్స్ డ్రెస్ ఉండే మెటీరియల్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ కుర్తాస్ కావచ్చు దుప్టాస్ కావచ్చు అండ్ షర్ట్స్ కావచ్చు జోలా బ్యాగ్స్ కావచ్చు ఇవంతా మేము ఈ ఫ్యాబ్రిక్తో ఏవైతే అవుతాయో అవంతా మేము చేస్తాము ప్రతిదీ చెప్ చేస్తాము అని అంటున్నాడు సార్ ఆర్ దీస్ ఫ్యాబ్రిక్ చీపర్ దెన్ ఫ్యాబ్రిక్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ పవర్ లూమ్ మిల్స్ కుడ్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అవర్ టీచర్ ఆస్కడ్ సో మా టీచర్ అడిగింది ఏమని అడిగిందంటే సార్ ఇది ఈ ఫ్యాబ్రిక్ చాలా చీప్ చాలా అంటే తక్కువన మిగతా ప్రొడ్యూస్ పవర్ లూమ్లో మిల్స్లో తయారయ్యే ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్యాబ్రిక్స్ అంటే ఈ ఫ్యాబ్రిక్స్ తక్కువ తక్కువ ఖరీదైనదా తక్కువ రేటు కలిగిందా కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా అని వాళ్ళ టీచర్ అనమా అడిగారు ఇంగ్లీష్ టీచర్ అడిగారు అనమాట ఎస్ ఏ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ సార్ ఇండీడ్ వేవింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఆన్ ఏ హ్యాండ్లూమ్ ఈజ్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ఏ పవర్ లూమ్ సో పవర్ లూమ్ అంటే అది ఎలక్ట్రిక్తో తయారయ్యేది దానికంటే ఈ చేతితో తయారయ్యేది చాలా కాస్ట్లీ చాలా మన పట్టు చీరలు అని అంటుంటాం కదా సో అట్లా ఎందుకంటే కొన్ని నే నేయడంలో కొన్ని ఎక్కువ అనమాట కొంచెం కష్టంతో కూడుకుంది కాబట్టి ఈ వేవింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది కూడా నేస్తారు కాబట్టి హ్యాండ్లూమ్తో కొంచెం కష్టమైతే అవుతుంది సో ఇది చాలా క్వశ్చన్ ఇది ఖరీదైనది దానికంటే ఆ పవర్ మిల్ కంటే కొంచెం ఖరీదైనది అని చెప్తున్నాడు ఇట్స్ అండ్ పార్ట్ ఇట్స్ అండ్ ఆర్ట్ ఇది ఒక కళ అని అంటున్నాడు పీపుల్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ టేస్ట్ ఆఫ్ వ్యూరి వియరింగ్ దీస్ క్లాస్ పీపుల్కి ఇది వేరింగ్ అనేది ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది అంటే ఇలాంటివి ఎక్కువ ఇష్టపడతారనే ఉద్దేశంతో
మంగళగిరి ఫ్యాబ్రిక్ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ సో ఇది ఈ క్వాలిటీ ఏదైతే చేశారో వర్క్ డన్ బై వీవర్స్ అంటే అల్లే వాళ్ళు నేసేవాళ్ళు ఆ క్వాలిటీ కానీ వాళ్ళ యొక్క పెయిన్ వాళ్ళు అది చాలా కష్టం కదా అది చేయడం సో ఇదంతా చాలా టైం తీసుకుంటుంది ఇది ఒక శారీ చేయడానికి ఆ మంగళగిరిలోనే ఇది ఆ మంగళగిరి ఫ్యాబ్రిక్ని లవ్ చేస్తారు వాళ్ళు చేసే విధానాన్ని బట్టి అని అంటున్నాడు అనమాట అదని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఎంతుసియాస్టిక్లీ వీ ఆస్క్డ్ హిమ్ సార్ హౌ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ వీవింగ్ ఏ శారీ హౌ లాంగ్ డే హౌ లాంగ్ డస్ ఇట్ టేక్ టు కంప్లీట్ ఏ శారీ సో ఎంతుసియాస్ట్లు వాళ్ళు కూడా ఆతృతగా ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు సార్ ఎన్ని రోజులు ఈ వీవింగ్ని ఎన్ని రోజులు టైం సమయం పడుతుంది ఎంతమంది దీనిపైన వర్క్ చేస్తారు అని అడుగుతున్నారు అనమాట సో ఎన్ని రోజులు పడుతుంది ఎంతమంది ఇక్కడ వర్క్ చేస్తారు ఈ ఒకసారి తయారు చేయాలంటే అని కంప్లీట్ చేయాలని పూర్తి చేయాలంటే అంటున్నాడు ఈ స్మైల్ అండ్ సెడ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సన్స్ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ ఈచ్ స్టేజ్ సో అతను నవ్వుతూ ఇలా చెప్పాడు ఐదు నుంచి ఆరు మంది ఆరు వ్యక్ ఆరు మంది వ్యక్తులు ఒక స్టేజ్కి పని చేస్తారనమాట ద లెంత్ ఆఫ్ ద వ్యాప్ ఈజ్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ అలాంగ్ విచ్ కెన్ మేక్ ఫోర్ శారీస్ అట్ ఎ టైమ్ సో అది లెంత్ ఉంటుంది కదా సాగతిత మనము ఫ్యాబ్రిక్స్ ఉంటుంది కదా ఆ మీటర్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ అయితే ఉంటుంది దాంతో మనం ఫోర్ శారీస్ని ఒకేసారి చేయొచ్చు అని ద రిక్వైర్డ్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ టెన్ డేస్ ఇట్ మీన్స్ ఇట్ టేక్ టూ టు త్రీ డేస్ ఫర్ సింగిల్ శారీ సో ఒకసారి ఇది మనము ఫోర్ శారీస్ చేయడానికి టెన్ డేస్ అంటే ఒకసారి చేయడానికి టూ నుంచి త్రీ డేస్ తీసుకుంటుంది అని అంటున్నాడు నాట్ వర్కింగ్ హౌ వీ కెన్ రీపే హిజ్ సర్వీస్ యాజ్ హీ ఈజ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లర్నింగ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ వివింగ్ వి ఎక్స్ప్రెస్డ్ అవర్ హార్ట్ ఫెల్ట్ థ్యాంక్స్ టు హిమ్ బిఫోర్ లివింగ్ మంగళగిరి సో నాట్ నోయింగ్ హౌ వీ కెన్ రీపే సో మేము ఎలా వీళ్ళకి ఖరీదు కట్టాలో హిజ్ అతని సర్వీస్కి అని మాకు తెలియదు సో మేము లర్న్ హీ ఈజ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లర్నింగ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ వివింగ్ సో అది ఒక సోర్స్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసుకోవడానికి నేర్చుకోవడానికి అది సోర్స్ అని అంటున్నాడు వీ ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ హార్ట్ ఫెల్ థ్యాంక్స్ టు హిమ్ బిఫోర్ లివింగ్ మంగళగిరి మంగళగిరి వదిలేసామంకి మేము అతనితో థ్యాంక్స్ చెప్పేసి వద మంగళగిరి వదిలేసాము అంటే వదిలేసి వచ్చినాం అంటే మంగళగిరి నుంచి బయటకు వచ్చేసామని అరౌండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ వీవర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద మంగళగిరి టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఏ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఎయిటీ థౌజండ్ సో ఎయిటీ థౌజండ్ పాపులేషన్లో ఫైవ్ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఈ వీవర్ ఈ వీవింగ్ అంటే అల్లడం నేయడంలోనే ఉన్నారు దానిపైన వర్క్ చేస్తున్నారు అని మంగళగిరి హ్యాజ్ ఏ స్పెషల్ ప్లేస్ ఇన్ ది ఇన్ ద వరల్డ్ టెక్స్టైల్ మ్యాప్ బికాస్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్లూమ్ శారీస్ అండ్ ద డ్రెస్ మెటీరియల్స్ ఓవెన్ హియర్ ఆర్ వరల్డ్ ఫేమస్ సో మంగళగిరి ప్రపంచంలోనే చాలా ఫేమస్ హ్యాండ్లూమ్కి అండ్ ఇంకా టెక్స్టైల్ క్లాత్స్కి ఇదంతా డ్రెస్ మెటీరియల్స్కి చాలా ఫేమస్ నేయడంలో చాలా ఫేమస్ అని చెప్తున్నాను ద వీవర్స్ ఫేస్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ దే ఫేస్ దే ఫేస్ టఫ్ కాంపిటీషన్ చేంజ్ ఇన్ ఫ్యాషన్ ట్రెండ్ స్కేర్సిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ అండ్ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ మిడిల్ మ్యాన్ చూడండి సో ఈ వీవర్స్ ఈ వీవర్స్ ఉన్నారు కదా ఈ వీవర్స్ అనేది చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కొంటున్నారు టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో ఏమేమంటే ఇప్పుడు టఫ్ కాంపిటీషన్ ఒకరి కాక ఇంకొక ఇండస్ట్రీ అయితే వస్తుంది ఒకరిపైన ఒకరు కాంపిటీషన్ చేంజ్ ఫ్యాషన్ అయితే మారిపోతుంది ట్రెండ్స్ మారిపోతున్నాయి ఒక ఇలాంటి ధరించాలంటే కొంచెం ట్రెండీగా ఉంటేనే ఏదైనా కొనడం జరుగుతుంది స్కేర్సిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ మెటీరియల్ ముడి సరుకులు దొరకడం కూడా తక్కువ అయిపోతున్నాయి అన్నమాట అండ్ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ మిడిల్ మ్యాన్ సో మిడిల్ మ్యాన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ మధ్య మధ్యవర్తి కూడా ఎక్కువ అయిపోతున్నారు వాళ్ళు ఈ చీర నేయడం నుంచే కొంటే మనకు తక్కువ పడుతుంది వాటి నుంచి అక్కడ వేరే వాళ్ళు కొనడం అక్కడ నుంచి టెక్స్టైల్ ఇక్కడ చాలా మిడిల్ మ్యాన్ అయితే మధ్యవర్తి అయిపోతున్నారు హౌ ఎవర్ ద ట్రెడిషనల్ వాల్యూ ఆఫ్ హ్యాండ్లూమ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఫర్ దేర్ యూనిక్నెస్ అయినప్పటికీ ఏదైనప్పటికీ మన ట్రెడిషనల్ వాల్యూ హ్యాండ్లూమ్స్ యొక్క వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వాళ్ళ యూనిక్నెస్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అంటే వాళ్ళ యొక్క యూనిక్నెస్ అంటే ఇలాంటి కళ ఒకరి దగ్గరే ఉంటుంది అనమాట ఆ గ్రామానికే పరిమితం అన్నట్టు అనమాట హ్యాండ్లూమ్ ఫ్యాబ్రిక్ దస్ హీ హ్యాజ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ డిమాండ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆర్టిస్టిక్ అపీల్ హ్యాండ్లూమ్ ఫ్యాబ్రిక్ అయినప్పటికీ అది హ్యాండ్లూ ఎంత అయినప్పటికీ అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా డిమాండ్ ఉంది ఎందుకంటే దాని యొక్క ఆర్టిస్టిక్ అంటే అది ఒక
ओके नैक्स्ट इपू मैं वकाबलरी चूदा सो इन वकाबलरी चूदा मैथ्स द फाइंग वर्ड्स डिनोटिंग देर प्रोफेषन आर् ट्रेड्स सो इकड़ कोई प्रोफेषन उ सो आ पर्सन चे वर्क बटी वाल प्रोफेषन चतार कदा आधा उ चूदा ए पर्सन हू मेक्स पार्ट पार्टस अंटे कुंडल ने तैयार वालेमंटार अंत आंसर इक अच्छा चूँगी पाटर सो इक आंसर वाले इच्छा इप्ड मन इवी तैयार सोस दुक् प्रिपेर से ए पर्सन हू वीव्स फैब्रि सो इक चूँ वीवर अट नैक्स्ट ए पर्सन हू गोस् फ्रम प्लेस टू प्लेस टू मेन पार्ट प्लांट पैं एट्रा सो और पर्सन एवर प्लेस नीचे इंको प्लेस की पार्टस मेन की पाँस पाँस मेन की वतर कदा वाले एम सो आपशन ए टिंकर अटंट टिंकर ए पर्सन हू मेक्स फर्नीचर फर्नीचर तैयार वाली फर्नीचर अंत इंट मैं पेक टेर का चेर का टेबल का वुडर्क एवं सो वाले कॉर्पेटर अट नैक्स्ट फिफ्त ए पर्सन हू कव स्टोन इंटू ऐडा ऐडा स्टोन कव अटे एम मन विग्रह अल विग्रहाल वाले स्क्लैप्टर स्क्लब स्क्लैप्टर एम स्क्लैप्टर नैक्स्ट ए पर्सन हू सेल्स फ्लवर्स फ्लवर्स अम्मे वाले फ्लोरिस्ट एम फ्लोरिस्ट सो इवी वकाबी रीड दि फाइंग सो इक चूडी चलोमंटो टूडे ई हेल्प मई मम इन दि किचन इन द किचन नैन मैं किचन हेल्प ई केफुली कट द वेजिटेबल अं मई मम स्ली प्लेज दू ए बाॉइंग पार्ट आफ् वाटर सो ने केफुल कटे माँ दाने बाॉइंग वेड़ वाटर को स्लो वेसी अंदर वेसी नैक्स्ट नैक्स्ट मम क्विकली ब्रउन द आयन वैल ए पेशेंटली पील आफ् दि पोटाटो सो मैं अभी एम चाल क्विग आयन ब्रउन लाइक पील तीय इंका इकड़ पोटाटो ने पील तीय तौकतीस पेशेंट ओपिक तौकतीस इमीडियटली मै मॉम डीपली फ्राइड द पोटाटो आलो ईगरली वेटेड फर् मई नैक्स्ट जॉब विच वाज जेल स्प्रिंकल स्पैसे इन टू द वेजिटेबल सूप सो ने नैक्स्ट जॉब कोसम नैक्स्ट वर्क सूप तैयार अटे वेटना स्प्रिंकल स्पैसे उठाई कदा वंटो वे स्पैस सो वाट सूप वेजिटेबल सूप वे वेयड़ने वर्कन बट ऐक्सीडेंटली पोड टू मच कम सो ने ऐक्सीडेंटली नैन एक्वे कम कम जीलक्र नैन वेसा अटी I quietly told my mom my mistake, and she sweetly told me that initially, initially we made such mistakes. So तर तर वाता वेंटने आमा की चप्पिंदी ने नीला mistake जैसा नहीं वेंटने वाला मस वीट का एम कॉपम देखो कुंडा starting लोग मैंने मिला तपुल जैसा हूँ no problem नहीं थी. Gradually you would be out of confusion. In the above event, there are many words ending in ly. They are adverbs. They are formed by adding एल वै टू ऐडक्टिव सो ई पैन ईवेंट चूस्ते अभी एल वै तो एंड सो अभी अडवास अन्ट दे आर् फाम बै ऐडिंग एल वै टू ऐडक्टिव ऐडक्टिव एल वै ऐड वाल अभी अडवि चूँ ऐडक्टिव प्लस एल वै अडव सो इक अप्राक्सीमेट अने ऐडक्ट सो दा की एल वै ने ऐड वाल अभी अडवे अडेफ दि अडव फ्रम द पाराग्राफ गिवेन अब अंड रईट दम इन देश गिवेन चूँ इपेस इकड़ेवे अडवर्स उ पाराग्राफ नीचे आ स्पेस नलरे रास चूँ केफुली स्ली क्विकली पेशेंटली इमीडियटली डीपली ईगरली जेंटली ऐक्सीडेंटली क्वैटली स्वीटली इनीयली सो ई विधा इकड़ना चूँ स्टार इकड़ना चूँ केफुल उ स्ली उ क्विकली उ पेशेंटली उ इमीडियटली डीपली उगरली सो इक आलरे उ रायम जरिए ओके क्रोतवेम अंदर रायम अंदर राशा इकड़ एल वै ऐडे एम वस्तने चूँ हैपीली अने वाले ऐंग्रीली 
గ్రేట్లీ క్విక్లీ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి నేను ఇక్కడ నుంచి చదువుతా ఇక్కడ ఉన్నాయి మీరు చూ చూడవచ్చు బ్రాడ్లీ క్లీన్లీ బ్యూటిఫుల్లీ కలర్ఫుల్లీ ఈ విధంగా ఇక్కడ రాయడం జరిగింది లెట్స్ లర్న్ సమ్ ఈడియమ్స్ టు ఎక్స్ప్రెస్ హ్యాపీనెస్ సో ఇక్కడ ఈడియమ్స్ ఉన్నాయి హ్యాపీనెస్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే ఈడియమ్స్ వాకింగ్ ఆన్ ఎయిర్ సో గాలిలో తేలుతున్నావు అని హ్యాపీనెస్తోనే కదా గాలిలో తేలుతున్న అది హ్యాపీనే తెలియజేస్తుంది హ్యాపీ క్యాంపేర్ ఇక్కడ చూడండి జంప్ ఫార్ జాయ్ సంతోషంగా జంప్ చేయడం అని హ్యాపీ క్యాంపేర్ ఇది కూడా సేమ్ హ్యాపీ మీనింగ్ ఇస్తుంది హ్యావ్ స్టార్స్ ఇన్ యువర్ ఐస్ నీ కళ్ళలో మెరుపు స్టార్స్ కనిపిస్తున్నాయి నక్షత్రాలుగా ఇది ఒక రకమైన డిఫరెంట్ ఇది కనిపిస్తుంది అని అంటారు కదా అది ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఓవర్ ద మూన్ సో చంద్రుడు వైపు ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ టా వరల్డ్లోనే టాప్ టాప్ ఆఫ్ ది వరల్డ్లో ఉన్నావని సో ఇదంతా హ్యాపీనెస్ని తెలియజేసేది వాటితో ఇక్కడ సెంటెన్సెస్ని తయారు చేయమని ఇచ్చారు అనమాట ఐ హ్యావ్ బీన్ ఓవర్ ద మూన్ వెన్ ఐ గాట్ గోల్డ్ మెడల్ ఇన్ ఇన్ ద నేషనల్ అథ్లెటిక్స్ సో నేషనల్ అథ్లెటిక్స్లో గోల్డ్ మెడల్ వచ్చినప్పుడు ఓవర్ ది మూన్ అంటే మూన్ పైన ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఎక్కువ ఎగ్జైట్మెంట్ ఎక్కువ హ్యాపీనెస్ అయితే ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఓవర్ ది మూన్ అంటే ఎక్కువ హ్యాపీనెస్ అనే మీనింగ్ ఇస్తుంది ఇది ఈడియం మనం ఏం ఈడియంని ఏమంటామంటే మనము మనం జాతీయాలు అని అంటాం తెలుగులో ఏమంటాం జాతీయాలు అంటాం అది ఆఫ్టర్ కంప్లీటెడ్ మై ఎగ్జామ్ ఐ వాజ్ వాకింగ్ అనేది ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అయితే విద్యార్థులు చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు కదా స్టూడెంట్స్ సో అందుకే ఐ వాజ్ వాకింగ్ ఆన్ ఏ ఎయిర్ అనేది ఇక్కడ రాయడం జరిగింది దేర్ ఆర్ నో హ్యాపీ క్యాంపేర్స్ ఆఫ్టర్ ద కోవిడ్ నైన్టీన్ సో కోవిడ్ నైన్టీన్ తర్వాత అక్కడ హ్యాపీ క్యాంపేర్సే అనేది లేదు అందరిలో కొంచెం కొంచెం కోవిడ్ నైన్టీన్ అయితే భయమే ఉంది వెన్ షీ లెఫ్ట్ ద స్కూల్ షీ హ్యాడ్ స్టార్స్ ఇన్ హర్ ఐస్ స్కూల్ని వదిలి వెంటనే తన కళ్ళల్లో ఆనందం ఉంది అని మీనింగ్ అనమాట అది షీ ఫెల్ట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ వెన్ షీ వాజ్ ఎలెక్టెడ్ ఇన్ ద ఎలక్షన్ ఆమె ఎలక్షన్స్లో ఎలక్ట్ గెలుపొందిన తర్వాత ఎన్నుకొన్న పడ్డ తర్వాత ఆమె చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది అనేది మీనింగ్ టాప్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఆయన వరల్డ్ ప్రపంచంలోనే ఆయన టాప్ ఉన్నట్టు ఫీల్ అవ్వడం అనమాట అది వి ఎగ్జాక్ట్లీ జంప్ ఫర్ జాయ్ ఆఫ్టర్ అవర్ రిజల్ట్స్ ఎగ్జామ్ మన రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత మేము ఎగ్జాక్ట్లా ఎగ్జాక్ట్గా మనం చాలా జంప్ ఎగురుతాం కదా గంతేస్తాము ఎగిరి గంతేస్తాం కదా ఆనందంతో అది జంప్ ఫర్ జాయ్ సో ఈ విధంగా మనం ఈడియమ్స్తో సెంటెన్సెస్ రాస్తాం ఇప్పుడు గ్రామర్ పార్ట్ చూద్దాం రీడ్ ది ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్ అస్ ఎంక్వైర్డ్ సార్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ మారులో ఒకరు ఎంక్వైర్ చేసినారు ఏం చేస్తున్నారు అని క్వశ్చన్ హీ రిప్లైడ్ ఐఎమ్ వివింగ్ ఏ శారీ ఆన్ ద లూమ్ సో అతను రిప్లై చేసినా మేము శారీని లూమ్ పైన మగ్గం పైన నేస్తున్నాం అని అబ్జర్వ్ ద వర్బ్ ఇన్ ది సెంటెన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ప్రజెంట్ ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ ఇట్ ఇట్ డినోట్స్ ద ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్స్ సో ఇక్కడ చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ సెంటెన్స్లో వర్బ్ని అని అంటున్నారు అది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ ప్రోగ్రెస్ అన్నా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అని ఒకటే సో ఇది ఆన్ గోయింగ్ జరుగుతూ ఉన్న ప్రాసెస్ అనమాట ఆర్ యూ డూయింగ్ అనేది ఉంది కదా సో ఆర్ యూ డూయింగ్ ఇక్కడ ఐఆమ్ 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 వీవింగ్ సో ఇవి ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట దీన్ని ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అన్నాం ప్రోగ్రెసివ్ టెన్ టెన్స్ అని కూడా అంటాం ప్రజెంట్ కంటిన్యూ టెన్స్ ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ వెన్ మేరీ విజిట్స్ కావ్యాస్ హోమ్ టు ప్లే మేరీ కావ్య హోమ్కి మేరీ విజిట్స్ కావ్యాస్ హోమ్ టు ప్లే కావ్య హర్ బ్రదర్ నవీన్ అండ్ హర్ నైబర్ బీబీ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్ సో తను మేరీ కావ్యాస్ యొక్క హోమ్కి విజిట్ చేసినప్పుడు కావ్య మరియు హర్ బ్రదర్ నవీన్ తను పక్కింటి వాళ్ళు బీవీ వాళ్ళు గార్డెన్లో వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు గార్డెన్ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఆన్ గోయింగ్ జరుగుతూ ఉంది రీడ్ ది కన్వర్జేషన్ అమాంగ్ దెమ్ మేరీ హలో ఫ్రెండ్స్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ హియర్ కావ్య ఐఆమ్ డిగ్గింగ్ ఏ పిట్ మేరీ నేను ఒక పిట్ని తవ్వుతున్నా ఒక గుంట చిన్న గుంతని తవ్వుతున్నాం అనమాట అంటుంది నవీన్ నవీన్ ఐఎమ్ క్లియరింగ్ ద ఐఎమ్ క్లియరింగ్ ద క్లే ఫ్రమ్ ద పిట్ సో ఆ క్లే మట్టి ఉంటుంది కదా ఆ పిట్ మన్ ఆ గుంత తవ్వుతున్నప్పుడు దాన్ని క్లియర్ చేస్తున్నాను అని నవీన్ అంటున్నాడు మేరీ వాట్ ఆర్ యూ ప్లకింగ్ బీబీ నువ్వేం ప్లకింగ్ అంటే పీకడం అనమాట ఏం పీకుతున్నావు అని అంటుంది ఐఎమ్ ప్లకింగ్ వీడ్స్ ఇన్ ద గార్డెన్ వీడ్స్ గా గార్డెన్లో వీడ్స్ని ప్లకింగ్ చేస్తున్నాను వీడ్స్ అంటే
ఒక రోజు ప్లాన్ ప్లాంట్ని పెంచడానికి అంటే నాటడం కావచ్చు పెంచడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ మీరు అంటుంది యూ ఆర్ డూయింగ్ ఏ వెరీ గుడ్ జాబ్ కీప్ ఇట్ అప్ నువ్వు చాలా మంచి పని చేస్తున్నావు వీ కంటిన్యూ చేయి కీప్ ఇట్ అప్ అని అంటుంది యూ మైట్ హ్యావ్ నోటీస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ ఇన్ ది అబో కన్వర్జేషన్ లుక్ హియర్ సీ వాచ్ లిజన్ ఎక్సెట్రా ఆర్ జనరలీ యూజ్డ్ ఇన్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ చూడండి మీరు ఈ ఈ కన్వర్జేషన్ని బట్టి మీరు ప్రజెంట్ ప్రోగ్రెస్ టెన్స్లో ఉందనేది మీరు ఈ కన్వర్జేషన్ని గమనించవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో కూడా మనము జనరల్గా లుక్ హియర్ సీ వాచ్ లిజన్ సో ఇట్స్ ఇలాంటివి మనం జనరల్గా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం సో ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఐ లుక్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ చూడండి నేను డ్రా చేస్తున్నాను అని లుక్ అంటే ప్రస్తుతమే కదా చూస్తూ చూడండి అని అంటున్నామంటే ఇప్పుడు ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ కదా అది సో కాబట్టి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ చెప్తాం సీ హౌ ద పికాక్ ఈజ్ డూయింగ్ చూడు ఆ పికాక్ ఎలా చేస్తుంది లిజన్ ఐఆమ్ టాకింగ్ టు యూ లిజన్ అంటే ఇప్పుడు వింటున్నా ఇప్పుడు ప్రస్ ప్రాసెస్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట సో ఇదంతా కంటిన్యూస్ టెన్స్ చెప్పేటప్పుడు ఈ లుక్ హియర్ సీ వాచ్ లిజన్ ఇలాంటివి ఉపయోగిస్తాం సో ఇక్కడ బాక్స్ చూడండి ఈ బాక్స్ నుంచి ఫ్రేమ్ చేయాలంట సెంటెన్సెస్ చూడండి ఇలా నేను ఫ్రేమ్ చేస్తాను బాక్స్ ఒకసారి మీరు చూడండి ఐఆమ్ ఈజ్ ఐఎమ్ నాట్ ఇక్కడ చూడండి యామ్ నాట్ ఉంది ఐ వి యు హీ షీ ఇట్ దే ఉంది యామ్ నాట్ ఈజ్ నాట్ ఆర్ నాట్ ఉంది మేకింగ్ కటింగ్ వీవింగ్ ఫోల్డింగ్ బాయిలింగ్ రైటింగ్ ఉంది స్వీట్స్ ఇట్లా ఇలా ఉంది సో వీటితో మనం ఏదైనా మే చేసి రాయచ్చు సో కానీ వి యామ్ అని రాయం లేము కదా ఐ నుంచి యామ్తోనే అది సబ్జెక్ట్ వర్గ్ దిమిట్ ఐకి యామ్ మాత్రమే వస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా చూడండి షీ ఈజ్ నాట్ వియరింగ్ శారీస్ ఇన్ ది రూమ్ ఇన్ ద రూమ్ సో ఈ విధంగా మనం ఏదైనా తయారు చేయొచ్చు వీటి నుంచే వీటి నుంచే తయారు చేసింది కొత్తవి ఏం కాదు ఐ ఆమ్ మేకింగ్ స్వీట్స్ ఫర్ మీ దే ఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఇంగ్లీష్ హోంవర్క్ వీ ఆర్ నాట్ బాయిలింగ్ వాటర్ ఇన్ ద పాట్ వి ఆర్ నాట్ ఫోల్డింగ్ క్లాత్ ఆన్ ద హ్యాండ్లూమ్ సో ఈ విధంగా ఇక్కడ నుంచి తయారు చేసింది అంటే టెన్సెస్ అన్ని కంటిన్యూస్లోనే ఉన్నాయి అవి నెగిటివ్లో కూడా ఉన్నాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి రైటింగ్ మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ విత్ ద సెట్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ గివెన్ సో ఇక్కడ చూడండి బటర్ఫ్లై బటర్ఫ్లైస్ ఫ్లై గార్డెన్ బటర్ఫ్లైస్ ఆర్ ఫ్లయింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్ బటర్ఫ్లైస్ ఆర్ ఫ్లయింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్ డాగ్స్ రన్ స్ట్రీట్ డాగ్ డాగ్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ ద స్ట్రీట్ బేబీ క్రాల్ ఫ్లోర్ ఏ బేబీ క్రాలింగ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ సో ఇట్లా డివైడ్ చేసి ఇచ్చింటారు మనం ఒక సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలన్నమాట బాయ్ డాన్స్ స్టేజ్ బాయ్ ఈజ్ డ్యాన్సింగ్ ఆన్ ఆన్ ది ఆన్ ద స్టేజ్ గర్ల్ పెయింట్ పిక్చర్ ఏ గర్ల్ ఈజ్ పెయింటింగ్ ఏ పిక్చర్ సో ఈ విధంగా మనము ఫ్రేమ్ చేసేసాం స్టెన్ అది కూడా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్తోనే ఫ్రేమ్ చేసాం ఇక్కడ చూడండి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లోనే రాసాం రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ సో డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ మనకు తెలుసు కదా ప్రత్యక్ష వాక్యం పరోక్ష వాక్యం అని తెలుగులో అంటాం దాన్ని రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అంటాం వాటిలోనే డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అనేది వస్తుంది లుక్ అట్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద లెసన్ రామయ్య ఎవ్రీవర్ ఎవ్రీవర్ గ్రేటెడ్ విత్ ఎ స్మైల్ అండ్ రిప్లైడ్ వి ఆర్ స్ట్రీట్ సైజింగ్ ఇక్కడ చూడండి హీ రిప్లైడ్ ఐఎమ్ వి ఐఎమ్ వీవింగ్ ఏ శారీ ఆన్ ద లూమ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇవంతా డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోనే ఉన్నాయి చూడండి సో ఇది చూద్దాం డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇది ఇది కూడా డైరెక్ట్ స్పీచే ఎలా చెప్తున్నామంటే ఈ డిటోస్ కనిపించాయి అనగా డైరెక్ట్ స్పీచే తర్వాత మనం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో మార్చాల్సి ఉంటుంది చూడండి ద పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ దట్ ఈస్ కెప్ట్ విత్ ఇన్ ద ఇన్వర్టెడ్ కామా ఈజ్ ఏ సెంటెన్స్ actually spoken by the speaker so the above sentence is said to be indirect speech so ikkada nenu cheppina point ide already cheppesa kada ila inverted commas lo unnay anko adi oka person speaker cheta cheppabadi untundi adi direct speech untundi okay na spoken by the speaker tone adi cheppabadi untundi kaabatti dani direct speech when the same sentence are told by someone other than the speaker they are said to be ఇన్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అంటాం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ చూడండి ఆ స్పీకర్ కాకుండా ఆ స్పీకర్ చెప్పిన మాటని వేరో వ్యక్తి తన మాటల్లో చెప్తే అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఎగ్జాంపుల్ రామయ్య ఏ వీ వర్ గ్రీటెడ్ విత్ ఎ స్మాయిల్ అండ్ రిప్లైడ్ దట్ దే వర్ స్ట్రీట్ సైజింగ్ సో ఇది దట్ దే అనేది
पास्ट मारपोइ चूँ के इक वी का वी का दे का मारपोइन आर का वर का मारपे इक प्रसेंट उ पास्ट मारी ओके सोटी टेन अने इंपारटे इक चूँ ई ऐम वीविंग इकड़ प्रसेंट कंटीन्यूस ही वाज वीविंग इकड़ वाज वीविंग अने पास्ट अटे वी टू लेकिन वाज अने पास्ट अन्ट पास्ट टेन की मारपो पास्ट कंटिवस टेन की मारपोइन ओके नैक्स्ट लैट्स अबजर्व दि अडरल वर्ड्स इन दि अब सेंटे सो इक सेंटे अबजर्व चेयर दट ईज यूज ऐस कंजन दट अने कंजन का उपयोगबड़ी आर् इन दि सेंटे वन हाज बिकम वर् इक चूँ ने पाइंट आर् अने वर् मारी ऐम विवरिंग इन दि सेंटे हाज बिकम वाज विविंग ऐम विविंग एमें वाज विविंग मारपोई प्रणाम वी इन दि सेंटे हाज बिकम दे इन दि सेंटे हाज बिकम हि सो ई अने हि मारचु षी मारचु अब षी ए मारत हि ए मारत आ सेंटे चलते आ सेंटे मगवा चपते ही आड़वा चपते षी मारी सो इदंत ईजी प्रासेस चपच्छ को टाइम टेकिंग चाल क्लीयर का नेर्चे टेन्स खचिता रावाल अंक टेन इंपारटेटने दीन के का रिपोर्टेड स्पीच कावच्छ लेदा ऐक्ट वाइज पैसि वाइज कावच्छ सो यदा टापिक मन ने टेन चला इंपारटेंट का टेन ने मेजर मन इंग्ली ग्रामर ने मेजारी आफ् इंग्ली ग्रामर पार्ट ने नव रीड दि फाइंग कन्वर्जेस अं कंप्लीट दैसेज दट फास् द वीवर द वीवर अटुना अलांग वित् फाइव पर्सन ई हाव टू वर्क इन ईच स्टेज टू व्यू ए सारी द स्टूडें वी आर् वेरी हापी टू लर्न फ्रम यू सो इक चूँ दी दी मन दें मार्चाली इंडेक्ट स्पीच मार्चाली इदंत कन्वर्जेस इंडेक्ट स्पीच मार्चाली द वी वर् टोल द स्टूडेंट दट सो इक दट अने वन इक इनवेटर कामर्स उन्या इनवेटर कामर्स उन्ना लेकिन दींट मार्चाले मैं दट अलांग वित् फाइव टू सिक्स पर्सन ही हाड टू वर्क इन ईच स्टेज टू व्यू ए शारी अं द स्टूडेंट रिप्लाइड हिम दट दे वर् वेरी हापी टू लर्न फ्रम हिम सो दे अंटे वालू ओके इकड़ हि अं अतु हि हाड टू वर्क इन ईच स्टेज टू व्यू ए शारी अं स्टूडेंट रिप्लाइड सो सो अत आ व्यक्ति चपाड़ कदा सो अत सो इक देश बटी व्यूवर अने अतु काबी अतु स्टूडेंट्स दे काबी दे अर्थम सो ई विधा सबजेक्ट ने बटी इक मन प्रणाम ने मार्चवल उ अबजर्व द पोजिशन आफ् दि आबजेक्ट थिंग्स इन दि गिवे पिक्चर सो दी पिक्चर ने अबजर्व चेयर सो चूँ द फ्रिज इज़ बिटी आर् अडर दिपोजिशन अन्ट फ्रिज एक् बिटी अंडर द डोर इक चूँ बिटी अंडर द डोर अने सो फ्रिज अने बिटी अंडर द डोर अंड दबोर्ड डोर की कबोर्ड की बिटी अंत आवन फ्रिज बिटी नैक्स्ट इक चूँ द शेल्फ ईज फिस्ड इन अडर द हाल हाल किा अडर द हाल इन दि हाल ओके सेल्फ इन दि हाल फिस्टी हाल द क्लाक ईज इन आन दाल आन दाल द चर्स आर् अडर नैक्स्ट टू द टेबल सो चेर अडर द टेबल उ नैक्स्ट टू द टेबल सो टेबल कैर अने अरे अडर द टेबल द पार्ट ईज आर्स आर् अडर द टेबल टेबल कैक्स्ट टू टेबल टेबल पक्ना अटा सो पक्ना ओके नैक्स्ट द पार्ट ईज आर् इन द कुर पार्ट अंत कुर पैन को पिक्चर कन पैन कपल कुर लपल सो पार्टने कुर पैन उपी ओके सो इक पिक्चर एम क्लारी अत ओके सो चूँ नैक्स्ट रईटिंग पार्ट अट सैन फेर गुजरी टाकिंग टाइम अट इक रोल प्ले लांग्वेज फंक्षन उ चूँ सो लांग्वेज फंक्षन अंत एम ले मन रेस्पेक्टफुटा की ग्रीट चेया की उड़ेदन लांग्वेज फंक्षन इक चूँ रही अटुना गुड मार्न इधे लांग्वेज फंक्षन यु आर् रईट अग्री चय सो इदंत डिस्ग्री चय ओ मई गा ओ गुड आश्चर्य पव सो इदंत मन को लांग्वेज फंक्षन अन्ट लांग्वेज मन माला विधान इक चूँ फिल द ब्लांक्स टू वि सूटबल 
क्वेश्चन टैग गिवेन इन द बाक्स सो इक चूदा लांग्वेज फंशन पाइंट इच्छा चूदा इकड़ इन दि अब कन्वर्जेसन डिडंट यू हाव एंट यू हाज एंट ही शांट वी आर् टैग क्वेश्चन टैग क्वेश्चन आर् यूज टू गेट कंफर्मेशन मोनिका इज़ गुड गर्ल इज सो इवी टैग क्वेश्चन अटार टैग क्वेश्चन की कंफर्मेस अड़कान उपयोग अदे क्वेश्चन टैग इधे सो इत क्वेश्चन टैग क्वेश्चन टैग गुरी इंटरनल इकड़ लांग्वेज फंशन तो पटे इंटरनल अड़क जरिए चूँगी सो ई विधा चूँ हेलो रोल प्ले लांग्वेज फंशन उपयोग माटाको इकड़ा लांग्वेज फंशन फंशन इकड़ी अंड का लांग्वेज फंशन मन को टैग क्वेश्चन अने जरिए क्वेश्चन टैग सो कंफर्म चुस्कानी कादा अवना कादा अ कंफर्म से सो इक कोई ब्लांस इव चूँ फिल द ब्लांक्स विथ सूटबल क्वेश्चन टैग गिवेन इन द बाक्स सो क्वेश्चन टैग एम ले सेंटे ईजी मैं तेजु यू लैक् चाकलैट डोंट यू सो इक लैक अने वर्ब वी वन ओके सो वी वन वी वन एस वी वन वी वन एस लैक्स रावाली वी वन एस उ वी वन मतमे उबी वी वन का लैक यह लैक इंटरनल डू अने हेलिंग वर्ब सो काबी डू का डोंट मारत डू का डोंट नैगट्व रास्तमन एम नैगट् इक पाजिट उ क्वेश्चन टैग वे सर की नैगट् रास्ता जस्ट डोंट यू इक यू सबजेक्ट यू ऐस इट रासे डू उ दाने नैगट् मारे डोंट अज अमेजिंग ईज इकज अने मन को बैठ कैलिंग वर्क कज का इजेंट मारी का सीने चूँ इजेंट षी इकड़ कांट अने कांट नैगटी का जस्ट का कैन अने रास्ते सरपत कैन यू इक यू अने क्वेश्चन मार्क् सो चाल ईजी मेरे चेयचु अंत ईजी इक चूँ आर अने पाजिट कबी आर एंट अने रासी इक यू आर् नाट यू अने वाय सर अंत क्वेश्चन टाग एपू शार फाम लाई आर् नाट अने वाकू अंत डोंट अने वाई डू नाट अने वाकू सो इज इजेंट अने वाई ईज नाट अने वाकू ओके सो शार फाम ल्वेशन टाग उन You are my best friend. Aren't you? I am good boy. Aren't I? They are reading books. Aren't they? My father doesn't cook well. Does she? He wasn't listen. Was she? He was listening. Was she? Was he? So he undi wasn't. That is negative undi. Negative unte positive raali. Positive unte negative raali. Ante sentence lo positive unte question tag lo negative raali. Sentence lo negative unte question tag lo positive raali. सबजेक्ट इकड़ना सबजेक्ट मतमे मन उपयोगी को दाने तरह क्वेश्चन मार्क इवाली अंत सो शार फाम लाल मन नाट अने सपरेट रायकूद ओके अर्थम इदे क्वेश्चन टैग रूल इक हेल्प बाक्स सहाय तो हेल्प बाक्स इव जी दाने सहाय तो इक रायन चपारन सो मैं हेल्प बाक्स लेकिन ने एक्सप्लेन हेल्प बाक्स अवसर ले आलरे एक्सप्लेन रीड दि वर्ड अलौड ईडेंटिफ The silent letters in the follow in the following words while your teacher is reading them aloud. Teacher, so to na puru dhaney ka silent letter, a the silent letter o gamnin chale ani chaparu. Chudande ikada almond, ren, palm, wrote ikar chudande e line matta male silent, male silent kundo de. Yolk, calm, salmon, calf, half, chalk, talk, walk. फोक् अंत दीं मोतम एल सैलैंट सो इक चूस्ते मन को डबल्यू सैलैंट वस्तु कोई चोट इक चूँ इक आर् सैलैंट वस्तु चूँ रेन रोट रेजल रिगल इकड़ जी और जी ने रिग्गल अने पर रिगल अंत रिंकल रिंकल सोड इक आर् सैलैंट सोड हॉल रेक् टू टी ओ टू अने ओके ना डबल्यू सैलैंट अब याप रईट सो इदंत डबल्यू सैलैंट इकंत एल सैलैंट ओके चवे विधा ने बटी मैं चपच्छ नैक्स्ट स्टडी सिल स्टडी स्कील चूँ इदंत राशन एम ले डग्रम दिन गुरी स्टडी स्कील इंपारटेंट का अड़नादे मैं रास्ता डयाग्रम दिन गुरी अबउट हाँ क्राफ्ट एक्सपोर्ट वाट द सोर्स आफ् दि इनफर्मेस मिनीस्ट्री आफ टेक्सटल How many financial year are covered? Seven financial year. इकड़ा चार्ट लोने अंता उन्नत होंडी. मानों दिन गुरुंचे एम पैदा. इधी चाल seven financial. इधी 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 one two three four five six seven. ये विधान का seven financial year. अंटे आर्थिक समाचार मने अर्थम. ये लो आर्थिक समाचार लो. Next इकड़ा fourth one चुरण्डी. 
2003 the export value was the highest in highest export value ekkada highest undi 2023 aa diagram chuste meeku artham avutundi the observed trend for exports is always increasing exports anedi always eppudu increase avutu undi anedi ikkada ichcha ivadam jarigutundi so next ikkada chudandi project work anamata project work cheyali language game undi ikkada so ikkada chudandi ikkada think ante hint icharamata ikkada art creative work skill creative ga manu chesedi art antam kala edo kala creativeness undali ani antuntam kada so skill undali antam adi art portion of piece ante part oka portion oka bhagam ani part used for drawing a big picture chart ikkada chudandi spell manaku missing letters tho ee ee idi chadithe chaadi hint word is hint sentence chadithe chalu manaku daniki answer cheppochu chart manam drawing cheyadaniki upayoginche big picture cheyadaniki upayoginche chart a cart that is drawn by an ox ox cart starting an engine again restart beat through cleverness out smart process of diagram flow chart dearest of heart sweet heart so idantha deeni clue aadharanga manam rasindi idi okay na next listening so ikkada chudandi deen prakaram listening anta idi pedda important em kaadu సో నెక్స్ట్ ఇది పోయం ఇండియన్ వీవర్స్ అనే పోయం ఉంది సరోజ్ నాయుడు గారు రాశారు ఈయన గురించి ఈమె గురించి కూడా మనం పోయట్ అతను చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పుకుందాం గ్లాజరీ ఉంది దానికి పోయం సంబంధించింది సో ఇక్కడ చూడండి మ్యాథ్ ది ఫార్ రైమింగ్ వర్డ్ అండ్ రైట్ దెమ్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్ గివెన్ సో బ్లాంక్స్ ఏమి లేదు కదా మ్యాథ్ చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ చూడండి డే గే రై రైమింగ్ వర్డ్ ఒకేలా మనం పలుకుతాం కదా అది రైమింగ్ వైల్డ్ చైల్డ్ చూడండి నైట్ బ్రైట్ గ్రీన్ క్వీన్ స్టిల్ చిల్ క్లౌడ్ ఇక్కడ చూడండి క్లౌడ్ శ్రౌడ్ క్లౌడ్ శ్రౌడ్ ఓకేనా ఇక్కడ వైల్డ్ చైల్డ్ ఇది ఓకేనా క్రౌడ్ శ్రౌడ్ శ్రౌడ్ సో ఈ విధంగా మనం రైమింగ్ వర్డ్ అయితే ఉంది నెక్స్ట్ దా ఆ లెసన్ నుంచి కొన్ని బ్లాంక్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇచ్చారనమాట కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే ఇచ్చారనమాట what do the what do the weavers weave in the early morning early morning em chestarante a bright blue clouds a bright blue clouds next second one the dash is purple and green colored see see ikkada chudandi queen's marriage veil so a poem lo unde aadharanga okay na poem manam cheppinte meeku easy ga artham ayindi okka sari meer poem chadavandi deen aadharanga nenu cheptunna okay na what do the viewers view in the chilly moonlight b a garment meant to cover the dead man next the viewers view dash at the fall of night b a garment so bright answer b the bright garment is compared to c the feathers of a peacock next six one student d who does the poets address in the poets address in the poem option c the weavers so ikkada poets ante em ledandi mahila poets untaru kada mahila kavulu untaru kada valani kavitri manam ela english telugu lo antamu poets ani telugu lo antamu evaru gurinchi chepparu anedi vivarinchar anedi ante idi weavers gurinchi vivarinchar anedi ikkada cheptunnaru anamata okay na సో ఇది చెక్ పాయింట్ అంటే ఏం లేదు చెక్ పాయింట్ కూడా చెప్పట్లేదు ఎందుకు సార్ అంటే ఏం లేదు ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు రీడ్ ద మెయిన్ రీడింగ్ టెక్స్ట్ మై ఆన్ మై ఓన్ విత్ ఫ్రెండ్స్ హెల్ప్ విత్ టీచర్స్ ఇది సో ఆ ఏదైతే ఉందో రీడింగ్ టెక్స్ట్ చదవడం అనేది టీచర్ చేత నేను హెల్ప్ తీసుకొని చదివాను లేదా నేను ఓన్గా చదివాను నేను ఓన్గా చెప్ చేసుకున్నాను అంటే టీచర్ చేత చెక్ లిస్ట్ అంతే అంటే వాళ్ళు ఏమేమి ఓన్గా చేశారు ఏదైతే హెల్ప్ చేశారు ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు యూజ్ ద గ్లాజరీ గివెన్ సో గ్లాజరీ కూడా నేనే చెప్పుకుని ఇదంతా నేనే చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి టీచర్ హెల్ప్తోనే అంతా నేర్చుకున్నామని రాయచ్చు వాళ్ళు మీరు ఓన్గా అయితే మీరు ఓన్గా ఓకేనా ఇది కంప్లీట్గా సెమిస్టర్ టూ నుంచి యూనిట్ వన్ ఓకేనా ఇంకా సెమిస్టర్ టూ నుంచి యూనిట్ టూ చూద్దాం ఈ విధంగా మనకు సెమిస్టర్ టూలో ఫోర్ యూనిట్స్ అయితే ఉన్నాయి అవి వన్ బై వన్ చెప్పుకుందాం సో మనకు ఈ లెసన్ కంప్లీట్గా పెద్ద పెద్ద లెసన్ వన్ అవర్ పైన ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం నిన్న వీడియోస్ చేసి ఎడిట్ చేసి అప్లోడ్ చేసేకి టూ త్రీ డేస్ అయితే పడుతుంది కాబట్టి సో కాబట్టి టూ త్రీ డేస్కి ఒక వీడియో అయితే వస్తుంది వన్ డే బై డే అయితే రావడం కష్టం ఓకేనా 
try to understand the situation the problem okay so thank you for watching this video